こんにちはトラスト企画阿部ちゃんですトラスト企画の花ですカメラマンの葵です大変申し上げにくいんですけどはい何ですかこれ飽きちゃったかもしれない何に,何にこれに<笑>、えー、自分でも所有してるのに<笑>ダメですよ<笑>俺もう見飽きちゃったちょっとダメダメ<笑>ちょっとそろそろ違うやつ見たいな<笑>そろそろ新しいスカイライン GTR 出ないですかね<笑>ねもう確かにそれは見たい<笑>ちょっとこの色見飽きたな俺<笑>自分でも乗ってるし、うん、でも私たちが見飽きるぐらい入ってきてますこの車、うん、そうなのよありがたいことにそういうこと、えーはい、でこれもまたお客様からの買い取りで入庫してきました、うんはいありがとうございます。三人 G. T. R. でございます。はい。ただこの三人 G. T. R. はですね。うん、ちょっと不可解な点がございます。不可解な点。あれ。なんで、これなのに、これっていうところが。ございましてですね。<笑>はい。まあ、冊子のいい皆さんはもしかしたら。気づいてるかもしれないですけれど。はい。ね、ここはちょっと葵ちゃんに聞いてみようかなと。はい、思います。葵ちゃんと視聴者に気づいてもらえるか、ねはい、やりますか。はい。じゃこれまずパッと見てさ、はい、まあ白じゃないですか。白ですね。これ日産純正の三二六クリスタルホワイトっていう色なんですが、はいうん、なんか違和感がある。白,白が、うん、いやまあ白もそうなんだけど、うん、なんでこの色なのにこれがついているあれみたいなこれがついている、はい、私も今までたくさんあの騙されてきました<笑>そうこれでそうだね<笑>これがついている待って阿部ちゃんの三人を思い出せ私そうだねほわほわほわほわほわほわここら辺ですかない違う。うん。ダクト。ダクトはあったな。あったかな。でも分かったかもしれない。うん。これは。はい。三人 G. T. R. の。はい。前期です、ね。うんうんうんうん。前期なので。はい。あれです。安倍ちゃんに多分教えてもらった。うん。白は後期にしかないっていう。その通り。おすごい、葵ちゃん。分かってきたね、だいぶね。分かってきた、分かってきた。で、これはですね。はい。これ、これプロジェクターのヘッドライトです。はい。プロジェクターのお目目がですね。うん。後期はもっと大きくなりますね。はい、上が切れてる感じ。はい。うん。これ前期のプロジェクター。こう、リングっていうか。うん。ね、このお目目がちょっとちっちゃいんです。はい。収まってますよね。そうこの白の塗装なのに、はい、このヘッドライトがついているということは、はい、これ色替えだということですね。なるほど。はい、不可解な点一。色替えです。<笑>はい。確かにちょっと綺麗すぎるもん。そうなのよ。白が。そうそうそう。私はそこでもうあれって思った。で結構三人 GTR を純正色何かでオールペンシするってなると、はい、白に塗り替えることが多いです。なんでですか？塗料が安い。<笑>単色。単色なんだ。単色だし、だって白じゃん。うん。そうですね。ガンメタだとメタリック入るでしょ。うん、ね。混ぜないといけないみたいな。そうそうそう。うんうんうん、だって一応ブラックパールだとパール入ってるからね。ああ、そういうことか。これが一応塗りやすいのよ。ああ、うんうん。塗料も安いし。そういうことなんだ。だから結構黒の。車を白に塗ってたりとか、うん、この車はガンメタを白に塗ってるのね。はい、あのエンジン開けた時わかるんですけど。はい、やっぱりこれ平成何年ですか、おいちゃん。これ平成一年です。平成一年,年。元年だね、うん。元年の車なのに、こんなに艶がある塗装だっていうのは、ちょっと怪しんだ方がいいです。うん、正直言って。そうですね。うん、まあ見るとさ、リップスポイラーも割れてるし。そうですね。すごい。多分無塗装を塗装して、それが割れちゃってる。で、ここが元の色ってことですよね。うんうんうん、無塗装の。これ剥げちゃうんじゃないの？パリって。あ、はい、あ、剥げる。ね、うん。ですね。確かに確かに。ちょっとだけ見える部分ありますね。元の色が。うんうん。こ、うん、ことかね。うん。本当だ。まあ、綺麗に塗ってあると思いますけれど、はいまあ、こういう場合はちょっと怪しいな方がいいかな、うんうん、ねそのように思いますはい、はい、じゃあ次横行きましょう横の方行きますか、はい、横行きましょうはい来ました土定番、はい、<笑>よく見るなぜかみんなこれが好き
。オ<笑><笑>ルクレーシング、はい、はい。のホイールですね。T E 三七 SL, SL、うんうん。D デゴイチじゃないよ。<笑>モーカ鉄道でもないですよ。<笑> SL はスーパーラップの略です。えー、はい。そういうことなんだ。そういうこと。なんでこればっかりつけるんだろうなみんな。<笑>ねこれをもうよく見かけるもん。<笑>俺あんま人のこと言えないけどさ、はい、なんかち<笑>人と違うホイールつけたいとかって思わないのかな。でもやっぱりこれがいいってなっちゃうのかな。しっくりくるのはこれか BBS とか。うんうんうん確かにね。ね、もう全然人のこと言えないけれど。<笑><笑>もうどっちかな気がしますね。そうですね。まあそれだけ土定番ということですね。うんうんうん、はい。これ十七インチだね。十七インチ、ね。うんうん。でサスペンションが一ケース。一ケース。ハイパーマックス GT。はい。出てます、ね。これ結構新しいです。うわ。うんうんうん。これも定番じゃ定番だね、うん。足元は定番な感じですね。うんうんうん、サイド。サイドは。サイドはね。あっていうかこれまずオールペンなんですけど。はい。俗に言うあのモールを外さずにマスキングしたやつではないと思います。お金がかかってお金一回フロントから外したんだと僕は思います。すごい。ごいそうこの際とかに塗装乗ってないので、はい、確かに。そう一回外し全部はモール類と窓とか外してからあまあ塗ったのかなと、うんうん。モール類も新しいですもんね。そうすごい新しいです。元年車なのにこんな新しいのは変です。うんうんうんうん、であと内装を見たときわかりますけど。はいモールが新しいのに内装に不在、うん、あの不可解な点があります。はい、<笑>不可解な点2が不可解な点に。<笑>そうですね、はい。今見つけちゃった。フロントウィンドウモール、はい、こんな新しいのに、うん、サイドのリテーナーにこんなひびが入ってる。そう。ひびが入ってる。バキバキな感じ。うん。劣化しちゃってますよね。ここは普通に外して元からあったのをつけたんだと思います。うんうん、新しくはしてない。なぜかというとこのパーツすごく高いです。あ、そうなんだ。はい。はい、まあドアサイドモールは多分変えたんだろうね。うん、綺麗ですね、うんうん。そのパーツ安いです。ほうほうほう白のホイールも同じ,、うん、同じだね。うん。うんうん、まあリアフェンダーのサビとかはないです。はい、とっても綺麗。うんうんうん。ツルツルしてます。うん、ちょっとこの辺怪しいなあっていう気がしますね。なんかパテ入ってんじゃないかな、えー、ちょちょっと怪しいですこの辺であとはですねこのリアのウィンドウモール、はい、これはね外してる塗ったんだと思いますね,、はい、ね綺麗なので浮きがないです、うんうんうんうん、浮きないですここもすごく綺麗です、はい、ね。白白白は白はねこのリアウィングの付け根が錆びてきてしまうんですね。そうなんですね。うん、はい。あと厳密に言うと、はい、まあウォールペンするときってエンブレム類全部外すじゃないですか。はい。だこれはね、後から付けたんだと思うんですね。うん、厳密に言うと、はい、日産のこのロゴ、うん、もう少し上です。えー、2, ミリ2ミリぐらい上<笑>で厳密に言うとこの GTR のバッジももう少しこのぐらいに寄ってますわかるこれはもうめっちゃマニア、えー、これはマニアこんぐらいだと思います気になりますかこれ気になるね<笑>不可解な点3、はい、えバッジの位置がちょっと違う<笑>ちょっと違うんだそうえ阿部ちゃん別に測らずにパッと見でいや多分ず絶対ずれてるよわーすーごいそれが3人の字、うん、でこれマフラー変わってますねマフラーは履き元貝のマフラーが入ってます,、うん、ますいい感じいい音しそうまあ外装はそんなもんですねうん、うん、まあオールペンされてるので綺麗ですけれど、はいまあ、塗ってからはそれなりに時間が経ったんだなそうですねそういう感じですサビとかちょっと出始めてる、うんうんうんうん、感じですね、まあ、ただ多分この車、うんまあ、僕の予測ですけど、はい、これオーナーさん答えてください売っていただいた方<笑>今のその売っていただいたオーナーさんかわからないけど、はい、その前までは天日干し青空駐車、うん、ですごく長いこと
あの置いてあった車で外装がすごく劣化してしまったので白にオールペンした、うん、その後はガレージに入ってる、うん、どうでしょうのではないかという、うん、そんな予測があります<笑>名探偵阿部ちゃんですね,ですね<笑>じゃあちょっと内装の方も見ていきましょうかそうですねはいそうです内装、うん、まあ<笑>あのいろんな三人を見てきた中で判断すると、はい、程度としては中の中中の中中の中です<笑>ど真ん中<笑>あのボロッボロでもないし、うん、ピッカピカでもないっていう<笑><笑>まあ普通にこうなるよねっていうぐらいの程度です、うんはい、特によく見られるのが運転席のシートはい、はいそうですね、なんかこことか、うん、スレとかがありますね、うん、お尻のところ、ね、で色がちょっと青っぽくなってそうだ、ね、色は退色してます、うんうん、そうですねはい、はい、であとはサイドブレーキのブーツ、うんうん、こうなるよねっていうただこれあ変えてないのかな、うん、これなぜかね多いんですけれどはい、あの 32GTR 乗ってる人ってこっちのシフトブーツは買える人が多いんだけれど、はい、こっちのサイドブレーキブーツ買える人があんまりいないです<笑>へえんだろうあるあるなんだあるあるなぜかというとこっちのサイドブレーキブーツはこのコンソールごとボロって取らないと取れないのであ取り替えるのに面倒なんだそうです,うですああこっちはすぐ取れます、はい、へえこの部分だけで、はい、すぐ取れるあとはこの車に関してはこのクラスターリッド、はい、一回塗装してますね塗装なんだ、はい、これ見てください、はい、こっちのシフトの枠、うん、これが本来の色です、はいうん、でこっちがちょっとグレーっぽくなってるでしょ、うんうんうね、これ多分一回塗装してんじゃないかなバットなグレーみたいなうんうん、うんうん、だ傷がもしかしたらついちゃったのかもしれないですね研磨して塗り直したのかもしれないはい、はい、で、うんあのー、皆さんにお伝えしている劣化ポイントとしては、はいまあ、ダッシュボードが浮くよとかね、はい、そういうのはもうここ壊れるよとか、うん、そういうのはもうお伝えしてるんですけど、はい、結構ねありがちなのが、はい、三連メーター見てください、はい、メ,ーターメーターの針が真っ白、うん、真っ白,、うん、真っ白本来は赤ですよね本来赤ですああそうなんだ、はい、天日干し青空駐車してる車に関してはこうなってる車が多いです、うん白くなっちゃうんですね。そうなんです。ここ赤なので、やっぱ色抜けちゃうんですよね、はいはいはい。うん。よくなんか塗り直してる人とかいますもんね。そうそうそう。そうなんだ。これはね、あの、あれ、ポスカで塗ってください。<笑>ポス、ポスカか、あの、蛍光ペンあるじゃないですか。はい、蛍光マーカー、あれで、はい、あれのピンクで塗るといい感じなんです。おお、いい感じらしいです。はい、皆さん。<笑>ああ、そんな新しすぎない色な感じ。うんうん、<笑>蛍光の場合。ね、はい。<笑>であとはあのドアハンドルはもうね,ここね劣化のメジャーポイントですね、はい、ここも真っ白になっちゃいます、ねうんうんうん、すごいバキっていっちゃいそう、うん、ね本当だねこれはあのトラスト規格で売ってるので交換したいって方はぜひうちに注文してください,い,い、ねうんはいうん、あとね結構な、はい、結構な車こうなってるのが多いよっていうところはですね、はい、ここ見てくださいはい、ハザードのこのスイッチの付近、うんうんうんはい、ここがなぜか欠けてる車が多いですえっホンだんでこれなぜ欠けるかというとですね、はい、この R32 スカイラインのハザードのスイッチなんですけど、はい、これ冬になってくると戻らなくなっちゃうんですよ、はい、硬くなって硬くなって硬くなって戻らなくなります、はい、で結構こうやって叩いたりしてあ戻んねえなっつってこうマイナスドライバーでほじくるとこうなりますあじゃあこの方もきっと戻らなかったじゃないとずっとハザ,ハザードつきっぱなしですもんね,ねそうそうだからこれ戻んないからってマイナスでこじるとこれも戻らないしここもかけます、えー、これはね結構やっちゃったオーナー多いと思うよなるほど、うん、各位阿部ちゃんもやっちゃ,、ま、やっちゃいました<笑>やっちゃったんですね、はい、経験者経験者ただこの車はあれなんだよね距離不明なんだよねそうなんですよ,ですよ、うん、メーターは8万7千なんですけど、うんうんうんうん、ちょっと交換歴があってなるほどね交換歴じゃないかもう走行不明って感じですね、うんうんまあ、俺の見立てでいくとね、はい
、まあ、十七八万は走ってると思います。この感じ。おそらく。内装の車外は。ステアリングが。ももに変わってますね。ねここ結構綺麗め。うん、これがついてる。本当だ、うん。これがついてます。うんそうだね、うん、まあシフトノブとか変わってるけど、うんそ,ね、そんなメジャーなあれじゃないのでですね、まあ、他はノーマルって感じですねうんうんうん、うんうんうん、はい毎回言ってますけどこの車がちゃんとエンジンを開け閉めして整備されてたかどうか見分けるポイント3人では一つあります、はい、なんで何だったでしょうかどっちが答えますどっちでもいいですよボンネットのワイヤーがスムーズに開くか開かないかその通り普通であれば、はい、もう指二本でバンって開きます指二本指二本で開く<笑>はい、花ちゃんどうぞあ、行ってきますねやって,やってきてお願いします行きますはい、お願いしますおお、指二本じゃ無理だこれ<笑>無理え、硬いえ、本当本当に硬い。ちょっと見て見て見て見て。え行くよ。この体勢でね行くよ。ほら。えマジでこれ。ほら。え私の血管わかる。わかる。こんなに引っ張ってんのに。え？やば。これちで硬い。これこんなになっちゃうんですか。今までのボンネットの中で一番硬いですこれ。ガチで硬い。これだ。え？一回も開けてないんじゃないかっていう<笑><笑>、はい、これはね、はい、あの中のワイヤーの油もなくなっちゃうし、うんはい、ストライカーのとこも動き渋くなるとこうなっちゃうんですよ、はい、あじゃあこれしまいにはここ割れちゃいますからね、はいうん、そうなんだ割れて取れちゃいますから<笑>こ割れて取れた取れてる車ここ結構タイラップで縛ってる人とかいますへえー、そう,うこんぐらい引っ張らないと開かないんですいや軽々そうにやってますけど本当に痛いもんここが<笑>あんまりエンジンはもしかしたらあまあまあね、うん、まあこんなもんだよねうんはい結構まあノーマルチックな感じですねそうだねなんかラジエーターだけめちゃくちゃピカピカなんだけど目がいく、うんはい、新品のやつにうんまあ、多分僕の予想から話すと、はい、あまずはこうエンジンルーム黒いじゃん、うん、白い車エンジンルームも白なんでそうですね、はい、で瓶ナンバー見てもらうと、はい、カラーコードのとこ、はい、KH2 になってますね、うん、ここですね、はい、それがガンメタってことはそうだねう白は326なのでほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうん、これも結構新しい新しい新しいすげえ新しい,新しいこれも多分つけたばっかり、うんうんうんうん、でこのラジエーターなんだけど、はい、ラジエーターだけめっちゃ新しいじゃないですか、うんうん、でもまあ例えばサーキット走ってそうな車とか、はい、そういう車だったらこういうアルミのラジエーター車外で入れるのは分かるんだけれど、うんはい、多分これはラジエーターが漏れてもう変えないといけないってなった時にいやせっかくだったら社外品のアルミのやつ入れましょうよってなって入れたんだと思いますそういうことそんな気がするうんうん、うん、他ノーマルだからね,ねなんか他もねチューニングされてればまた分かるけど、うん、ラジエーターだけってなるとうんうんもうベルトも新しい目なそうだねタイミングベルトは令和元年で変えてあるみたいあきれい、うん、ただタイミングベルトを変えるときに、うんはい、このラジエーターも全部外して、はいはい、この辺まで全部外すのね、はいはいはい、やるとなると、うん、そのタイミングでこういうウォーターホースとかあ,あとはこの、うん、ウォーターポンプ、はい、オルタネーターとかはい、このベルト関係とかも本当は全部変えるべきなところだと思うんだけどこれはもしかしたらベルトだけ本当に簡単に変えたのかもしれないちょっと分かんないですけどねこう見た感じウォーターポンプも古いしそんなような気がします
でこのエアフロも、はい、最近のやつってこうなってんのかなここに品番があって、うん、本当はエアフロのここに品番がプレートでついてるんだけどねユニシアのやつの新,新しいやつなのかなんかあのリビルトみたいな、はい、そういうパーツになってるのかわかんないですけどこの辺は交換されてますね、うん、なるほどあインジェクターも漏れ対策品ですね、うん、34のインジェクターに変わってます、はいでもそんなにストラットとかはサビは着てないそうだねあとウォッシャータンクも新品っぽいねですね、本当だ黄ばんでない、うん、あ、ウォッシャーじゃない、ラジエーターのリザーバータンクかこっちは新品うん、そうですねうんファンはでも新しくはしてないですね、うん、ラジエーターと一緒そう、ちゃんと32のファンだしねうん変えるんだったら3334のファンに変えた方がいいですよもっと耐久性があるうんまあ、<笑>そんなにこれといって<笑>、うん、<笑>びっくりドッキリなとこはないけれど、うん、まあエンジンルームも中の中かなって感じ、うんうんうん、この中の中の 32GTR は行く末はどうなるんですかこれうんどうでしょうね<笑><笑><笑>まあちょっとどうだろうねこうなんか目を見張るような極上車ではないから、うん、あと走行距離がちょっと不明っていう,、うん、そう,そう,そう点だとあまり氷に向かないかなうそうだねもう走行距離不明の時点でトラスト規格の販売車両っていう基準からはもう落ちちゃうから,、うん、からもしかすればちょっとついてる車外パーツは純正風に戻って、うん、逆コンプリートの匂いがしますねなりそうな気がしますね、うん、そうですね、はいなんでこの車についてたホイールだったり、うんえー、と車庫帳だったり、はい、あとモモのハンドルとかは、うん、もしかしたらヤフオクの3号店に出るかもしれないので、うん、ぜひ欲しいっていう方は3号店の方、はい、見ておいてください、うんはい、おすすめは T さんなのの SL と、うん、この HKS のサスペンションだと思います結構新しめですね新しめだからそこが売りポイント<笑>なので、まあ、こういう走行不明な車でもパーツとか車外とかがついてたら、うんはい、トラスト規格ではそこはプラスして査定が出るので、はいうん、ぜひうちまでお問い合わせお願いしますよろしくお願いします,しいしま,す、はい、また次回のビデオでお会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ